বিরতির পর আবারো স্বাগত জানাচ্ছি কমিউনিটি দিস উইক অনুষ্ঠানে দর্শক আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ দর্শক বিরতির আগে আমরা বাংলাদেশ প্রসঙ্গ আলোচনা করেছিলাম আরো কিছু সংবাদপত্র রয়েছে সেই সংবাদপত্রের শিরোনাম আপনাদেরকে পড়ে শোনাব আমাদের সাথে যথারীতি রয়েছেন সিরাজ হক যিনি ক্লিফটন গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং প্রপার্টি কনসালটেন্ট রয়েছেন সাইম চৌধুরী যিনি বাংলা টাইমসের নির্বাহী সম্পাদক সাপ্তাহিক সুরমা চার সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হতভম্ব আওয়ামী লীগ উজ্জীবিত বিএনপি গ্রামীণ ব্যাংক ভেঙে উনিশ টুকরো করার সুপারিশ ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ অ্যাসাইলাম দুটোই বেড়েছে জব্দ করা হবে অবৈধদের ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্রিটেনে প্রতি চার শিশুর একজনের পিতা বিদেশি গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন সহিংসতা ব্যাহত হতে পারে বাংলাদেশের নির্বাচন এটি অলরেডি আমরা আলোচনা করেছি ব্রিটিশ সরকারের আঠারো মিলিয়ন পাউন্ড অনুদান সহায়তা সুষ্ঠু বাস্তবায়নের তদারকির আহ্বান বিশিষ্ট জনদের সাপ্তাহিক বাংলা পোস্ট নীরব ব্যালট বিপ্লব আঠারো দিল জোটের পক্ষে গণরায় হিথো টার্মিনাল দুই কুইন্স টার্মিনাল নামে চালু হচ্ছে দ্য মুসলিম উইকলি ওয়েল্ড ওমেন লুজ বেবি ভিশিয়াস অ্যাটাক বাংলাদেশ সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সহিংসতায় বাংলাদেশের নির্বাচনকে ব্যাহত করতে পারে দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন শেখ হাসিনার একটি মন্তব্যকে কোলাস করা হয়েছে আমার ছেলের বউ ইহুদি নয় খ্রিস্টান শেখ হাসিনা মুখরোচক সংবাদ বাংলা মেরার এনএইচএস অফিসিয়াল শুড বি নেইমড অ্যান্ড শেইমড ফর দ্য সারপ্রাইজিং ইনভেস্টিগেশন জেরমি হান্ট শেখ হাসিনা টু ভিজিট লন্ডন অন ফিফথ অফ জুলাই সাইম চৌধুরী আমরা একটু যদি আলোচনা করতে চাই আগামী সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লন্ডন সফর করছেন এবং টিউলিপের বিয়ে দাওয়াত দাওয়াত পেয়েছেন নাকি টিউলিপের বিয়ে দাওয়াত এখনো পাওয়া হয় নাই আশা করছি যে শেখ হাসিনা আসার পরে কি হয় উনি যদি দায়িত্ব নিয়ে সাংবাদিকদের দাওয়াত দেন আশা করছি আসার পরে হয়তো দিতে পারেন কারণ শুনেছি উনি নিজে এসে তো দারকি করবেন বিয়েতে খুব উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে আসছে বিয়ের অনুষ্ঠানে যদিও আসলে প্রধানমন্ত্রীর আগমন এটা আসলে উচিত ছিল হাই কমিশনের থ্রুতে বাংলা মিডিয়া জানা বাংলা মিডিয়া এইসব খবর বাংলাদেশ হাই কমিশন যুক্তরাজ্য হাই কমিশন বাংলা মিডিয়াকে জানানোর গরজ কখনোই বুথ করে না ইদানি আরও কম বুথ করে যে দেশের প্রধানমন্ত্রী এসে ঘুরে যাচ্ছেন এখানে কিন্তু বাংলা মিডিয়া এখন পর্যন্ত কোনো বাংলা মিডিয়া অফিসিয়ালি জানে নাই যে যাচ্ছেন কারণ পত্রিকায় রিপোর্টগুলো এসেছে অনেকটা কেউ যেমন সে না আশপাশা টিউলিপের সাথে সরাসরি আলোচনা করে এটা রিপোর্ট করেছেন টিউলিপের বিয়ের বিষয়ে এর আগে দেশের পত্র পত্রিকায় রিপোর্টটা প্রকাশিত হয়েছে টিউলিপের বিয়ে হচ্ছে তো আমরা হাওয়া থেকে পাওয়া নিউজেই তো এই আমরা আমি নিজেও ইমেল হ্যাকিং নিয়ে একটি মন্তব্য প্রতিবেদন করেছিলাম আপনার পত্রিকায় তো হাই কমিশন কি আদৌ সংবাদ পড়েন না নাকি ওনারা এগুলোকে গুরুত্ব দিতে চান না আসলে কি বা তাদের লোকবলের অভাব রয়েছে সমস্যাটি কোথায় আসলে হাই কমিশন আসলে আমি জানি না মিডিয়াকে এড়িয়ে চলার কোনো কৌশল অবলম্বন করেছেন কিনা সেটা তারা নিজেরাই বলতে পারবেন কিন্তু হাই কমিশনের কাজগুলো যা হচ্ছে তারা যেমন আড়ালে আন্ডারগ্রাউন্ড কাজ করেন আন্ডারগ্রাউন্ড কাজ করেন তাদের কোন কর্মকাণ্ড কিন্তু আমরা পাই না আপনি কেমন করে বলবেন আমি তো গত পত্রিকায় দেখেছি কমপক্ষে বৃষ্টির বেশি ওনার ছবি আছে বিভিন্ন সভায় যাচ্ছেন সমিতিতে যাচ্ছেন প্রধান অতিথি হয়ে আসছেন উনি শেক্সপিয়ারের কবিতা আবৃত্তি করছেন নজরুলের কবিতা আবৃত্তি করছেন বিভিন্ন প্রোগ্রামে তো ওনার অংশগ্রহণ আমরা দেখি তো গণমাধ্যমের সাথে ওনার আসলে দূরত্বটি কোথায় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা একটা কাজ হতে পারে হাই কমিশনারের একটা কাজ কিন্তু সব একমাত্র কাজ না কিন্তু অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা কমিউনিটি ইভেন্টে যাওয়া অবশ্যই ভালো এবং রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কথা বলা তাও ভালো নজরুলকে নিয়ে কথা বলা তাও ভালো কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে নিয়ে কথা বলা আরো লোকজন আছে আমাদের এখানে আমাদের কমিউনিটি সমস্যা নিয়ে কথা বলতে হবে মেন স্ট্রিমে লবিং করতে হবে এইসব কিছু আমরা পাই না হাই কমিশনারের কাছ থেকে আমরা হাই কমিশনারের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে শুনি খুবই ভালো লাগে খুবই তৃপ্ত হই কিন্তু বলি এর জন্য কবি স্বামী মাজেদও আছেন উনিও আমাদের রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলতে পারবে জনাব সিরাজ হক হাই কমিশনারের আবৃত্তি শুনেছেন নাকি কেমন উনি কেমন আবৃত্তি করেন আমি কিন্তু কবিতা সংস্কৃতিতে খুব পারদর্শী নই তবে এই কালচারালি একটা আপনি যদি কালচারের সাথে জড়িত বৈশাখী মেলায় হাই কমিশনার সাহেব আগামী বৈশাখী মেলায় উনি কবিতা আবৃত্তি করতে পারবেন আমাকে সহ্য করতে হয় অনেক অখাদ্য কুখাদ্য আবৃত্তিকারদেরও আমার সহ্য করতে হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান আনে তো আমার বলবো যে আমাকে যদি শুনতে হয় তা আমি ওই প্রখ্যাত কারো কাছ থেকে যারা অলরেডি এই ফিল্ডে স্পেশালিস্ট আবৃত্তিকার 
তাদের কাছ থেকে আবৃত্তি শুনবো কারণ সময়ের তো মূল্য আছে দোষটা তো হাইকমিশনারের নয় কারণ যারা তারা ও তাকে দাওয়াত দিয়ে যে যে জায়গায় তার কোন সাবজেক্ট না এই সমস্ত জায়গাতে এদেরকে নিয়ে এসে তো আমরা নিয়ে এখন প্রশ্নটা হলো এটা মারিজ অফ কনভিনিয়েন্স তৈরি হয়েছে যে আপনারা যারা সাংবাদিক বা টিভি হোক আর ইলেকট্রনিক আপনারা তো হাইকমিশনার ফটোকে সাফাবেন হাইকমিশনার উপস্থিতি হলে একটা লোক একটা দোকানদার নতুন সমিতি খুলছে এই এই সমিতির চেয়ারম্যান সে সাজছে এখন সে যদি এটা পত্রিকা সাফাতেই না পারে তাহলে তার কত বড় দুঃখ এর জন্য হাইকমিশনার যদি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন তো সে নিশ্চিত তার ছবিটাও যাবে তো অনেকক্ষণ আপনার যদি এই এই কালচারটা এই হাইকমিশনারকে যে কোনো কারণে ও কারণে কারণে ও কারণে উনি কোথায় গেল এটাকে যদি আপনার প্রতিনিধি বন্ধ করেন তাইলে ওই নতুন সমিতির মালিক যারা দোকান খুলছে যারা সমিতির নামে এই দোকানদারগুলো তারা আর দোকান মেলাবে না যেমন বাংলাদেশে পলিটিক্যাল পার্টি সাবাল দল থেকে শুরু করে একেবারে যা কত দোকান খোলা হয় আমার একটা কথা আছে হাইকমিশনে কিন্তু প্রেস উইং আছে আমরা জানি প্রেস মিনিস্টারও আছেন কিন্তু দুঃখজনক হলো ব্যাপার যে হাই কমিশনার এই কিছুদিন আগে রানীর কাছে পরিচয় পত্র পেশ করে আসলেন এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এবং হিসেবে কি এবং এই নিউজগুলা কিন্তু দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি কমিউনিটি দিস উইক অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ দর্শক আপনারা যারা বিরতির পর যোগ দিয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি আমরা আলোচনা করছি ব্রিটিশ বাংলাদেশের কমিউনিটি সপ্তাহের আলোচিত বিষয়গুলো নিয়ে এবং সংবাদ বিশ্লেষণে আজকে আমাদের সাথে স্টুডিওতে যথারীতি রয়েছেন সাইম চৌধুরী বাংলা টাইমসের নির্বাহী সম্পাদক রয়েছেন ক্লিফটন প্রপার্টিজের ক্লিফটন গ্রুপের চেয়ারপারসন সিরাজ হক এ পর্বে দর্শক আমরা একটি বিষয়ে আলোচনা করব যেটি শিরোনাম করেছে সাপ্তাহিক বাংলা টাইমস কমিউনিটি সহজ সরল মানুষ প্রতারণার ফাঁদে তাবিজ কবজের জমজমাট ব্যবসা ধর্মের নামে প্রতারকদের কাছ থেকে দূরে থাকতে ইসলামিক স্কলারদের আহ্বান এই অনুসন্ধানী প্রতিবেদনটি বাংলা টাইমস করেছে এবং সাইম চৌধুরী এটি করেছেন সাইম চৌধুরী আপনি কি একটু এই তাবিজ কবজের প্রেক্ষাপটটি একটু বলবেন রিপোর্টটা এই সপ্তাহে করা হলে ঘটনাটা কিন্তু নতুন না একটা দীর্ঘদিন থেকে কমিউনিটিকে পেয়ে আছে নীরবে কমিউনিটি যারা মনে করেন এটা হচ্ছে গিয়ে মানুষের বিশ্বাসকে নিয়ে বাণিজ্য মানুষের পবিত্র বিশ্বাসকে নিয়ে বাণিজ্য এবং যা কারা যাচ্ছে তাবিজ কবে যে আমরা যখন রিপোর্ট করতে গিয়ে দেখতে পেলাম অনেকেই নাম প্রকাশ করেনি কিন্তু যারা দুর্বল নানাভাবে দুর্বল ওই যে একটু আগে আমরা পারিবারিক সহিংসতার কথা বললাম পারিবারিকভাবে যে জটিলতা আছে যে সহিংসতায় রূপ নেই এইসব জটিলতা আক্রান্ত মানুষরা যারা ইমিগ্রেশন নিয়ে সমস্যায় ভুগছে এইসব মানুষেরা যারা ধর্মবীরু ধর্মকে প্রচণ্ড রকমে বিশ্বাস করেন এইসব মানুষেরা এবং এদেরকে ওরা টার্গেট করে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে ওদের নিজস্ব এজেন্ট আছে এজেন্টের মাধ্যমে এজেন্টরা পীরদের গুণাগুণ বলেন পরিচিত জনের কাছে বাঙালি কমিউনিটিতেও পীরদের অনেক এজেন্ট আছে যারা আমরা অনেকেই কথা বলেছেন কিন্তু পরিচয় দেননি নিজেকে কিন্তু দেখেছি যে ওরা হচ্ছে এই পীরের কাল্পনিক গুণগান করেন গুণগান করে তারপরে লোকজনকে প্রলোভন দেখান যে তুমি এখানে আসলে হয়তো তোমার ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ হয়ে যাবে তোমার অবাধ্য সন্তান বাধ্য হয়ে যাবে তোমার স্বামী ঘরে ফিরে আসবে যে স্বামী ঘর ছেড়ে চলে গেছে সেই স্বামী ঘরে ফিরে আসবে এইসব কথাবার্তা বলে এবং যারা যাচ্ছে তারা আসলে স্বামীকে ফেরত পাওয়া এটা ওষুধে মিলবে না এটা একমাত্র বিশ্বাস যে আমার স্বামী ফিরে আসবে এই জন্য এই বিশ্বাসটা তখন আর কোন উপায় নাই এবং পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখছে লোপনীয় বিজ্ঞাপন দেখছে যে বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে একটা তাবিজ আছে ওই তাবিজ শুধু মেয়ে তুনুরানি তাবিজ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন গেছে একটা আমাদের সহযোগী একটা বাংলা পত্রিকা নাম বললেন নুরানি তাবিজ নুরানি তাবিজ ওই তাবিজ মৃত্যু ব্যতীত সকল সমস্যার সমাধানে এবং শুধু তাই না এই তাবিজ পরিধান করে তারপরে ফিরের পরামর্শ নিলে আপনি যদি ইউরো মিলিয়ন লটারি খেলেন তাহলে আপনি লটারিতেও বিজয়ী হতে পারবেন মিলিয়নার হয়ে যেতে পারবেন যে বলছে সে মাত্র পঞ্চাশ পাউন্ড নিচ্ছে হয়তো কিন্তু আপনাকে মিলিয়নার বানিয়ে দিচ্ছে এভাবে করে প্রতারণার শিকার হচ্ছেন কমিউনিটি দীর্ঘদিন থেকে এবং সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে ধর্ম বিশ্বাসের কারণে আমরা মসজিদে ইমামের সাথে কথা বলেছি ইমাম সাহেব বলেছেন একটা চমৎকার কারা আসলে এই যে তাবিজ গুলো আসলে কারা দিচ্ছেন এখানে হচ্ছে গিয়ে প্রতারণায় বাংলাদেশি পাকিস্তানি ইন্ডিয়ান সবাই সামিল 
ইন্ডিয়ান পীর আসছেন বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন ইন্ডিয়া থেকে আসছেন পীর বলতে আপনি যে অনুসন্ধান করেছেন পীর বলতে আসলে কারা এটা কি এরা বলছেন নিজেরা আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সম্পন্ন কেউ স্বপ্নে পেয়েছেন কেউ তার পূর্বপুরুষের বংশানুক্রমিক ভাবে পীরালি নিয়ে এসেছেন কেউ বলছেন যে উনি আবার ডিগ্রিদারি পীর এরকম আছে বিজ্ঞাপনে লেখা আছে যে ডিগ্রিদারি পীর এবং জামানার এই জামানা হ্যাঁ সর্বশ্রেষ্ঠ পীর নিজেরা নিজেদের বিজ্ঞাপনে বলছেন বলে তারা এই জিনিসটা করছেন এবং এটা কিন্তু বাংলাদেশও আছে পীর ফকিরের সংস্কৃতি আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছে এবং সত্যিকারে পীর ছিলেন ছিলেন এক সময় কিন্তু ভালো পীরেরা ছিলেন এই সময়েও আছেন কিন্তু পীরেরা যারা সত্যিকারের পীর তারা কখনো তাবিজ কবজে যান না একজন ইমাম সাহেব আমাকে বলছেন কোরআন শরীফে বলা হয়েছে যে পবিত্র কুরআন এই নিউজেই আছে যে পবিত্র কুরআন নাজিল হয়েছে যারা এর থেকে সঠিক পথে যাবে এবং কেউ কেউ আছে যারা এটা ব্যবহার করবে অপব্যবহার করবে আসবো আপনার কাছে আবারও একটা কল নিয়ে আসছি দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন চেষ্টা করছি আসলে আপনি আমাদের সাথে থাকুন ধন্যবাদ ওরা কারা আসলে এখানে নানা ভাবে আমরা দেখি যে স্টুডেন্ট ভিসায় ইংল্যান্ডের লোক আসছে আমি প্রশ্নটা করি বিজনেস ভিসায় লোক আসছে হুজুর ইমামরাও কিন্তু আসছেন তারপরে হচ্ছে এখানে স্পাউস ভিসায় আসছে তো ব্রিটিশ ভিসা পদ্ধতিতে নানা ধরনের ক্রাইটেরিয়া আছে কিন্তু এরকম তাবিজ যারা দেয় ওরা কিভাবে ঢুকে পড়লো এখানে ওরা তো অবশ্যই তাবিজ কজব কবজ বিশেষজ্ঞ বলে তারা হয়তো সেকেন্ড আপনাকে থামাই আমি সিরাজ হক আপনি যদি মাইন্ড না করেন একজন কলার দর্শক আছে কে আছেন দর্শক ডিপ্রেশনে ওকে ডেকে সেখানে নিয়ে যা ধোকা দিল ভাইকে আনার জন্য ভাইকে এখানে আনাইলো জুর করিয়া ইয়ে নিল এই থাকার পারমিশন তারপরে কি করলো বলো যে পিরে কি করে আপনি এই তথ্য কোথায় পেয়েছেন আপনার মেয়ের কাছে ওই পীর কিভাবে গেল বা ওনার টেলিফোন নাম্বার ওই যে পীর যে ছেলেটা এখানে আমার মেয়েকে বিয়ে করছে সেটা ভাগ্যে চুরি করিয়া লইয়া গেছে সবকিছু আচ্ছা পুলিশেও ধরছে ওকে জানেন জি বলুন ওই ছেলেটা বোন থাকে ইয়েতে এঞ্জেল মার্কেটের এখানে এই ছেলেটার নাম্বার দিব আপনারা ওকে ধরতে পারবেন আপনি আমাদের সহকর্মীরা আছে স্টুডিওতে আপনি সেই নাম্বারটা আমার সহ আপনি লাইনে থাকুন আমাদের সহকর্মীরা সেই নাম্বারটি নোট করবে আমরা কথা বলবো আপনার সাথে পরবর্তীতে পরবর্তী কলে যাচ্ছি দর্শক আপনার প্রশ্ন দ্রুত জি আসসালামু আলাইকুম আসসালাম ভাই আমি মুবারক ইসলাম থেকে বলতেছি জি আপনারা যেগুলো বলতেছেন এর আগে আমরা চ্যানেল এসে আগে প্রোগ্রাম গুলো দেখেছিলাম বা সরাত করে ওগুলো তো আর চলতেছে না আমার প্রশ্নটা হলো আমাদের এই পীর ফকিরের যে বড় বড় অ্যাডভার্টাইজ বাংলা পত্রিকা গুলো দেওয়া হয় আমার এরা যদি বলতো যে আমি এখানে গিয়ে কাজ করব তাইলে তো তারা ভিসা পেত না এটা তো বিজনেসের ভিসা তো এদেশে বিজনেস অ্যাক্টিভিটিস করার ভিসা তো এদেশে দেবে না আনলেস যেমন আপনি যদি নাচ গান করতে পারেন গান গাই ওদের ইন্টারটেনিং ভিসা আছে আর কি ইন্টারটেনার হিসাবে আপনি এমপ্লয়মেন্ট মধ্যে যেতে পারেন 
ওই ধরনের প্রভিশন আছে কিন্তু ফির ফকিরের কোনো প্রভিশন কাজ কর্ম করার প্রভিশন আমি দেখি তাহলে কি আমরা বলতে পারি এই কাজটি অবৈধ এবং যারা করতেছে এরা ভিজিট ভিসা নিয়ে আসছে ডেফিনেটলি এটার প্রাথমিক শর্ত হলো যে তারা কোন ধরনের পেইড ওর আনপেইড কোন অবস্থাতে পেইড আনপেইড কোন এমপ্লয়মেন্টে এনগেজ হতে পারবে না ডিউরিং দি ডিউরেশন অফ देयर ভিজিট তারা নিজের টাকা খরচ করেই তারা যেন মানে ভিজিটটা সা তো তাহলে কি আমাদের কমিউনিটি মানুষের সচেতনতারই অভাব আমরা বলছি সচেতনতা কি আমার মনে হয় আপনারা পত্রিকার তরফ থেকে হোক আর সাম সর্ট অফ অনুসন্ধানী ধ্যান ধারণা আপনাদের আগাতে আগাতে পারলে আর কি একটু মানুষের জন্য এই প্রতারণার শিকার থেকে অনেক মানুষ বাঁচবে আপনি উনি যখন একটা সাহস করে একটা রিপোর্ট করেছেন আমার মনে হয় অনেক পত্রিকা এগুলো করে না কারণ তাদের বিজ্ঞাপন থেকে তারা মানে বঞ্চিত বঞ্চিত হবে বলে একটু ওনার কাছে জানতে চাই আমি কিন্তু কয়েকজন পত্রিকার মালিককে কয়েক বছর আগে বলেছিলাম তারা কিন্তু তারা এইভাবে কিন্তু উত্তর দিয়েছে সিরাজ ভাই আমাদের সপ্তাহে এইটাই আমাদের বিরাট মেইন সোর্স অফ ইনকাম কমিউনিটির বিভিন্ন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়ে কোনো লাভ হয় না তো আমাদের বিপদে ফেলাবেন তখন জলির ভাই সাহস করে বসে কিছু প্রোগ্রাম করছিল তো এর জন্য বললাম যে উনি এখন ওনাকে আরেকটু আরেক দাপে এগুলো ভালো হয় উনি যদি এই বন্ডপিতদের যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যেগুলো হয়েছে এইগুলো দিয়া উনি এটা অনুসন্ধানী রিপোর্ট করে উনি পীরকে জিজ্ঞেস করে যে পীর সাহেব আপনার কাছে আমি আসব উনি একটু কি বলেন আন্ডার কাভার রিপোর্টারের মতো উনি গিয়ে তার কাছে জিজ্ঞেস করুক যে হোয়াট হোয়াট ইজ ইয়োর স্ট্যাটাস আপনি কিভাবে এখানে আসছেন ধন্যবাদ একটু আপনার কাছে জানতে চাই আপনাদের বিজ্ঞাপনের টেলিভিশন চ্যানেলগুলো আমার জানা মতে টেলিভিশন চ্যানেলগুলো ব্রিটেন থেকে এই ধরনের কোনো বিজ্ঞাপন প্রচার করে না আমি এটি নিশ্চিত করে বলতে পারছি এই যে তাবিজ কবজের যাবতীয় সমস্ত বিজ্ঞাপন কিন্তু প্রিন্ট মিডিয়াই করছে তো আপনারা কোন বেসিসে আসলে এই বিজ্ঞাপনগুলো ছাপছেন আমি নিজে প্রিন্ট মিডিয়ার সঙ্গে জড়িত সুতরাং দায়টা দায়ভারটা আমিও নিচ্ছি কিন্তু কথা হচ্ছে গিয়ে প্রিন্ট মিডিয়া অনেক প্রিন্ট মিডিয়া কিন্তু ছাপায় না কয়েকটা ছাপায় প্রত্যেক চোদ্দ বারোটা নিউজ পেপার বের হয় বারোটার মধ্যে হয়তো সাতটা আটটা ছাপায় কিন্তু এখানে বিজ্ঞাপনটাই মূল কথা না এজেন্ট বলেও একটা জিনিস আছে আমরা আপনার সিরাজ ভাই অবগতির জন্য বলছি আমরা নিজে রাত বাংলা টাইমসে এই রিপোর্ট করার জন্য আমাদের একজন মহিলা সহকর্মী উনি নিজে ফোন করেছিলেন উনি বলেছিলেন একজন পীর সাহেবকে যে উনার স্বামী ওনাকে ছেড়ে চলে গেছেন পীর সাহেব ওনার কাছে চব্বিশ ঘন্টা সময় নিয়েছেন যে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে উনি ইস্তেগারা করে জানাবেন কি বিষয় চব্বিশ ঘন্টা পরে উনি ফোন করার পরে বললেন যে আপনার স্বামীর আরেকটা মেয়ের সঙ্গে প্রেম হয়ে গেছে ওই এই কারণ চলে গেছে আপনি যদি আপনার স্বামীকে ফেরত চান তাহলে আর টেলিফোনে কাজ হবে না আপনাকে আমার কাছে সরাসরি আসতে হবে তাও বলে এই মুহূর্তে আমি দেখতে পাচ্ছি আপনার স্বামী কি করতেছে কোথায় এই মহিলার সাথে সিনসিনারিও বলে দিব এখন কি বলেন একটা মহিলা সে বাড়লো বাবা বাবা বিশেষ করে আমরা যে এই জিনিসটা বলতে চাই বিশেষ করে ইংল্যান্ড আমেরিকা বা এ ধরনের উন্নত বিশ্বে যেখানে রাষ্ট্র দায়িত্ব নেয় তার চিকিৎসা সেবার জন্য রাষ্ট্র সমস্ত মানসিক বৈকলঙ্গ থেকে ডিজেবিলিটি থেকে মানসিক ভাবেও যদি এখানে আমি খুব হতাশাগ্রস্ত থাকি আমাকে কাউন্সিলিং করবার জন্য কিন্তু কথা বলে না কালকে বলবো আমি এখন দেরি হয়ে যাচ্ছি আমি যাচ্ছিলাম একজন মৌলানাকে বাংলাদেশ থেকে আসতে দেখতে নাম বলবো না তবে যখনই আমি বললাম যে উনি একটু খুবই মানে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছেন করেছেন অনেক ভালো কাজ করেছেন ইত্যাদি জন্য আমাকে বললেন আপনি মোলানার সাথে কি করবেন আমরা দেখলাম একটু ভালো কাজের জন্য যাচ্ছি বলে তাই একটা কাজ করবেন আমার জন্য কি আবার কাজ তোমার বোলার সাথে আমার বাচ্চার জন্য এই আমার বাচ্চার জন্য একটা যদি দোয়া দূরে তাহলে তাবি সমস্ত ইমার্জিন দি লেডি মানে বাংলাদেশ থেকে বোধ হয় সিক্স ইয়ার ওল্ড আসছেন এখানে বড় হয়েছেন ওনার বাচ্চা টাচ্চা হয়েছে উনি মানে এই ধরনের মহিলাদের মধ্যে যদি আমি তাকে ওনাকে বললাম যে আপনি কিভাবে বুঝলেন যে এই তাবিজ হবদের মাধ্যমে আপনি এতদিন ধরে এখানে বারো বছর না তেরো বছর গেছে বাচ্চা বয়স এতদিন ধরে মানুষ আসবো আমরা আরো কয়েকটি টেলিফোন করে নিতে চাই দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন হ্যালো আসসালাম ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম 
ভাইয়া আমি আব্দুর রহিম ভাইয়া ইস্ট লন্ডন থেকে বলতেছি জি বলুন ভাইয়া আপনারা এই যে আমার সাংবাদিক ভাইয়ের কাছে একটা আমার প্রশ্ন হইল কি ভাই যদি একটু কমিউনিটির জন্য হেল্প করেন ভাই হোয়াইট চেপল যদি আটা যায় না ভাই যত তাহলে এটার বক্স আছে আলী বাঙালি মেয়েদের দ্বারা মেসেজ দেওয়া হয় প্লাস ভাই মা বইন লইয়া হোয়াইট চেপল গেলে আটটা মেয়েরা তোমার মুটির ভিতরে নাম্বার ঢুকাইয়া দে যে এইটা নাম্বার নিয়ে আত লইয়া দেখা যায় এইটা বাঙালি মেয়ে দ্বারা মেসেজ দেওয়া হয় এই নাম্বার এইটা সম্বন্ধে যদি আপনারা একটা ব্যবস্থা নেন ভাই তাহলে কমিউনিটির বড় ভালো হবে মানে আপনি কি ব্যবস্থা কি এই বিষয়ে সংবাদ প্রকাশের কথা বলছেন আপনি আপনি বলছেন যে এই বিষয়গুলো গণমাধ্যমে তুলে আনার জন্য आश्चर्य नम्बर जुगार कर प्रिंट मीडिया करूजे कत दूर क्या फटो साफिए विभिन्न पोस्ट पोक्स लेटर बक्स विभिन्न जगह प्रचार कर सदा मेरा घत कर पत्रपत्रिकाउनिटी मीडिया गुलेपारे अनैतिक कर्मकांड के उत्साहित ना कर पूर्व लंडन एलिकाते ही काउंसिले तरफ जो एक डान्स क्लाब क्लाब अनुमोदन देखिटी रियक्शन डिसक्रिएट कर नैतिकतार बहरेज चेस्टा कर रुकते खबर दी खबर न मानसम्मान 
আনাগোনা ছিল আমাদের কিছু ইয়াং ছেলে ফেলেরা যারা মোটামুটি ধর্মীয় ভাবে তারা তারা মোটিভেটেড এরা কিছু প্লে কার্ড নিয়ে দিয়ে পিছনে পিছনে ঘুরছে এবং আই লাইক থিট আমি মাঝে মধ্যে তাদেরকে গিয়ে এনকারেজ করতাম বলতাম এবার পারলে তোমরা কফি খাও কিছু কোক খাও আমার রেস্টুরেন্ট থেকেও পাড়াই দিতাম মানে ইনকারেজ আপনার কাছে আমি একটু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জানতে চাই আসলে সমাজে এই ধরনের প্রবণতাগুলো কেন বাড়ে এটা কি দারিদ্রতা এটা কি এমপ্লয়মেন্ট আনএমপ্লয়মেন্ট কেন সোশিয়াল এটা হলো ইকোনমিক বিপর্যয় যখন ঘটে কোন কোন সমাজে তখন মানুষের ইউড বি ভেরি সারপ্রাইজ আমাদের আমি যখন আমার অফিসটা এখন মুভ করেছি কেউ হয়তো কেউ অনেকে জানে না কোথায় আগের অফিস তো মোটামুটি মেইন লাইন বিরিকলেনের পাশেই ছিল আই হ্যাভ সিন মেনি বেঙ্গলি উমেন কলিং ইন টু এবং কান্নাকাটি করে বলতেছে যে আমার হাজব্যান্ড ইয়াং লেডিস বাচ্চা একটা নিয়ে আমার হাজব্যান্ড আমাকে ফেলে চলে গেছেন আমি খুব দূর অবস্থার মধ্যে আসছি সোশিয়াল সিকিউরিটির টাকাটা বন্ধ হয়ে গেছে এই আমার কি প্রবলেম হয়েছে পাসপোর্টে কি সামথিং সি মেইড আপ এবং আমার কাছে লাগলো খুবই সত্য কথাটা আমার কাছে লাগলো এটা হতে পারে কারণ ওই যারা সচরাচর তারা বেনিফিট নিয়ে থাকেন তাদের এই জিনিসটা হতেও পারে দেশের মানে দামেরা হতে পারে তো আমার আমি জাস্ট ইনস্ট্যান্টলি আমি কনভিন্স হয়ে গেলাম হয়ে আমি তাকে বললাম যে আমি কি করতে পারি বলে এই মুহূর্তে কি চার্জ করাতে হবে আমাকে না লাইট নাই অন্ধ এই বাচ্চার জন্য আমি বাচ্চা থেকে তো আই কুড নট স্টপ মাই ফিলিং আমি তখন তাকে বললাম কত টাকা দিলে তোমার কি চা চার্জ করা যায় কি চার্জ হতো দশ পণ্ড পাউন্ড বলে দেখেন বাচ্চার জন্য দশ পণ্ড পাউন্ড আমার বাচ্চার দুধের পশ না ইত্যাদি সব মিলে আমি বিশ পাউন্ডের নোট ছিল দুটা নোট দিয়ে দিলাম আমি তাকে নাও হোয়াট হ্যাপেন আমি এখান থেকে দিয়ে যখন অনেকদিন আমি কিন্তু আমার বিরুদ্ধে আরো ব্যবসা আছে কোথাও যেতাম না প্রায় দেওয়া হয় না আমার ওই দিন আমি যাচ্ছি গিয়ে ওখানে বসলাম বসার পরে কিছুক্ষণ পরে দেখি প্লাটি দিস গে উমেন এগেন এগেন ওই রেস্টুরেন্ট ঢুকছে আপনি আমাদের সহকর্মীর কাছে টেলিফোন নাম্বারটি দিয়ে রাখুন এবং কি ধরন কিভাবে আপনি প্রতারিত হয়েছেন সংক্ষিপ্ত ভাবে বলুন আমি অনুরোধ করবো আপনি লাইনে থাকুন আমাদের সহকর্মীরা আপনার টেলিফোন নাম্বারটি লিখে রাখবেন আপনার সাথে আমরা পরে কথা বলবো পরবর্তী কলে যাচ্ছি দর্শক আপনার প্রশ্ন হ্যালো ওয়ালাইকুম আসসালাম জি ভাই আমার নাম শাহ আপনার প্রশ্ন দর্শক ধন্যবাদ আপনাকে আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি সাইম চৌধুরী দর্শক বলতে চাইছেন যে গত দশ বছর আগে এই ধরনের প্রবণতা ছিল না যেমনটা সিরাজ হক কয়েকটি এক্সাম্পল আমরা দেখতে পেলাম যে কমিউনিটিতে এই ধরনের প্রবণতা বেড়েছে যে আমাদের সামাজিক এই বন্ধনটি নষ্ট হয়েছে পারিবারিক সম্পর্কের অবনতি ঘটছে এবং অর্থনৈতিক দৈন্যতা অর্থনৈতিক সংকট সবকিছু মিলিয়েই কিন্তু একটি সমাজে এ ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় হ্যাঁ এটা সমাজের নৈতিক অবক্ষয় যেটা বলে এবং সেটা হচ্ছে গিয়ে চাহিদা বাড়লে যুগান বাড়ে অর্থনীতি যে সূত্র যে খদ্দেরের সংখ্যা বেড়েছে এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে কমিউনিটিতে নানাভাবে এসে খদ্দেরের সংখ্যা বেড়েছে খদ্দেরের সংখ্যা বেড়েছে না বলে মানে তাদের এই প্রবণতাটি বেড়েছে না মানে জনসংখ্যা তো আর অত বেশি বাড়েনি এই প্রবণতার মানুষ নানাভাবে অনেকেই এই দেশে এসেছে তরুণ সমাজ যাও এই দেশে এসেছে এরা কারা এদের খদ্দের কারা যদি আপনি যান যে এই দেশে বনবটা একটা ছেলে কিন্তু এদের খদ্দের হচ্ছে না 
সত্য আপনাকে সেটা মাথায় রাখতেই হবে যারা আসছে যারা আমি কাউকে ছোট করছি না কাউকে কে করছি না কিন্তু অনেকে আছে যে ছোট কাজ করছে একা থাকছে সে তার পরিবারকে নিয়ে আসতে পারছে না তার সামাজিক যে অনেক প্রয়োজন আছে তখন সে ওই যে বিনোদনের অভাব আছে তার সে কঠিন কাজ করছে প্রতিদিনের কাজ সে বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে অনেকটা এইটাকে বেছে নিচ্ছে অনেকের ক্ষেত্রে এইটা ঘটছে সো আমি বলছি এই যে এবং কোন এলাকাটাকে ওরা বেছে নিয়েছে ইসলন্ডন এলাকা যেখানে বাঙালি কমিউনিটি বেশি এবং হোয়াইট চেপেল এলাকা যেখানে তরুণ এই বাংলাদেশ থেকে আসা তরুণ बांगाली मेसेज आसमें बांगाली मेसेज ना बांगाली मेरा सब निजे गत चार सप्ताह क्या करी मेसेज नाई यूरोपियन विभिन्न कान्ट्री क्योंकि जरा মেনটেন করছে তারা বাংলাদেশি তারা বাংলাদেশি তারা মেনটেন করে তারা খদ্দের জোগাড় করছে এবং দেখা যাচ্ছে যে বাঙালি কমিউনিটিকে ওরা টার্গেট করেছে ইন্ডিয়ান কমিউনিটিকে টার্গেট করার জন্য ইন্ডিয়ান দালালকে ওরা বেছে নিয়েছে এবং এইভাবেই হচ্ছে এটা আসলে আমাদের রিপোর্টে খুব একটা কাজ হবে না আমাদের রিপোর্টেও কাজ হবে না ওই যে কাউন্সিল কাউন্সিল যেটা করতে পারে এরা যে ব্যবসাটা করছে একটা অনুমোদিত কি না অনুমোদিত আমার মনে হয় কথা আমার পুরো মাথায় মধ্যে এখন আসলো একটা ঘটনা যে আমার একটা প্রপার্টিতে গ্রাউন্ড ফ্লোর এবং ফার্স্ট ফ্লোর দুইটা মানে ফার্স্ট ফ্লোর দুই ফ্লোরের একটা প্রপার্টি আছে স্টেপনিং এর পাশে কিছুদিন আগে আমাকে ওই মানে গ্রাউন্ড ফ্লোরের লোক আমাকে কমপ্লেন করলো যে আমার পাশা আমার বাড়িতে খুব বেশি এশিয়ানদের খুব আনাগোনা আর আমি যখন বললাম যে এশিয়ানদের হবে কিভাবে আমি আমি কিন্তু নোটিসে দিচ্ছিলাম না আমি বললাম যে ওরা ওদের এসিস বেশি কারণ ওখানে তো আমি ইউরোপিয়ান আমার এজেন্টটা বাড়া দিছে আর কি ইউরোপিয়ান আমি হিসাব টিসাব আমি কাগজপত্র দেখলাম লেখা ইউরোপিয়ান মেয়ে দুজন বাড়া দিছে এখানে এশিয়ানদের কেন আনাগুনা হবে আমি প্রথমে বললাম না এশিয়ান এরিয়া তো হয়তো দেখছে পরে মানে কন্টিনিউস আসার পরে পরে পুলিশ থেকে ফোন আসলো পুলিশ আমাকে বলল যে এই বাড়িতে এই বাড়ির মালিক তুমি বলল হ্যাঁ যে এই বাড়িতে কিছু ব্রথলের কাজ চলছে আর আনফর্চুনেটলি ব্রথলের শব্দটা আমার কিন্তু এর আগে দাঁড়া ছিল না ওই মাথার মধ্যে এগুলো থাকার কথা না ব্রথল বলতে কি মানে ব্রথল একজন ডিউ প্রবলি নাই তো কিন্তু ব্রথল আমি তখন এটাকে কি বলিস আমি একটা বাড়ি বাড়া আমার এজেন্টের মাধ্যমে আমি এজেন্টকে একটু জিজ্ঞেস করব আর আই উইল আমি তোর যে কোনো কোপারেশন ইউ ওয়ান্ট ফ্রম আস ইস দ্যাট এবং আমি লোক পাঠাবো তো লোক পাঠানোর পরে ওরা আবার আমার আমার লোক আমি আবার পাঠালাম সাদা লোক পাঠালাম আর কি যেহেতু বিদেশি সাদা লোক সে এসে আমাকে সাদা লোকটা কনফার্ম করলো সে বললো যে দেখো এটা ঠিক আছে আমার ইনভেস্টিগেশন ঠিক আছে তোমার এখানে মেয়ে দুটা এই ধরনের কথা আর গিয়ে সে নাকি গিয়ে পাইছে এশিয়ান সেলে ফেলে সে বললো ওয়েন আই ওয়েন্ট টু ভিজিট থ্রি ফোর পিপুল এশিয়ান তোমাদের বাঙালি সেলে ফেলে ওখানে পাইছি मजार विषय इनकोरि कर लोकटीड दूरे पत्रिकापन दिए दायबेंस कर समस्या आस जीवन समस्या आसस शक्ति दिए समस्या के मोकबिला कर প্রয়োজনে আল্লাহর সহায়তা কামনা করবেন আর আমাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো পার্টিকুলার মসজিদ বা বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সংগঠনগুলো এই কিছুদিন আগে বললাম না যে সমস্ত মানে গজে উঠছে তো দোকান খুলছেন তারা সমিতির দোকানগুলো এইগুলোতে যেন এই সমস্ত চর্চা এই শুধু হাই কমিশনারকে এনে আর এই কবিতা আবৃত্তি আর বাংলাদেশের মানে পোষাকান্দা পলিটিক্স নিয়ে কথা না বলে 
এখানে যে সামাজিক বিপর্যয় ঘটতেছে এতে এটার বিরুদ্ধে যেন আমাদের সমাজকে রুখে দাঁড়ানো এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং নৈতিকতার দিক দিয়ে যাতে আমাদের আরো আমরা সচেতন হই এইগুলো যেন ধন্যবাদ আমার এই দুইজন প্যানেলিস্টকে সময় দেওয়ার জন্য দর্শক আপনারা দেখছেন কমিউনিটি দিস উইক আমাদের কমিউনিটির বেশ কিছু স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি বেশ কিছু সাজেশনও এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা দিতে পেরেছি বলে আমরা মনে করছি আমরা অনুরোধ করব আপনারা আরও বেশি সচেতনভাবে নিজেদের সিদ্ধান্তগুলো নিজেরাই নেবেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে আপনারা আরও অনেক বেশি সচেতন হবেন এই কেমনা থাকলো ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেখা হবে আগামী সোমবার আল্লাহ হাফিজ